Bien, en relación a los desafíos que se nos presenta para el próximo año y para esta temporada que avecina, los dejo con nuestro presidente del directorio, eh, Matías Campeón. Buenos días a todos, gracias por haber venido. Hoy hemos visto excelentes resultados de, de Pluna, que son la consecuencia de un trabajo increíble que ha hecho el equipo gerencial y toda la planilla de, de Pluna. Hoy escucharon todos los éxitos, todo lo bien que nos ha ido, pero eso no ha sido con mucho trabajo y muchas dificultades, porque creo que hay pocas industrias que presentan tantos desafíos y tan complejas como es eh, la aviación comercial. Así que yo quiero agradecer a todo el equipo y a todos los funcionarios de Pluna por el excelente trabajo que han hecho. Si podemos pasar una aerolínea, es un componente, un motor del crecimiento de la economía de cualquier país. Ya vieron cómo José explicó que Pluna ha generado a lo largo de estos últimos cuatro años ingresos al Estado de unos 50 millones de dólares en distintos conceptos que se ha pagado. Pero también Pluna ha aportado muchísimo al crecimiento del país porque trae tantos turistas, trae gente de negocios, acerca gente al Uruguay para que hagas negocios o venga el turismo. Si nosotros miramos, basados el año pasado, lo que hemos, los eh, turistas que ha traído Pluna al Uruguay, han contribuido un total de 80 millones de dólares en lo que es el, la, el verano turístico de Punta del Este. Y para este año estamos esperando poder contribuir con 110 millones de dólares. Eso sería el dinero que aportan los turistas que vienen al Uruguay volando con Pluna, que nosotros acercamos al Uruguay. Es por eso que es una, una componente, un engranaje tan importante de la economía de un país y por eso muchos países lo consideran estratégico lo que es una, una aerolínea. Después, hemos, Pluna ha hecho muchísimo por ubicar a Uruguay dentro del mapa regional de Sudamérica a través de conectar conectar Montevideo con ciudades secundarias que antes no estaban conectadas y era muy difícil llegar. A manera de ejemplo tenemos el vuelo que hemos puesto nosotros a Brasilia. Acá tenemos el ejemplo, antes para volar de Montevideo a Brasilia eh, se tardaba por lo menos, tenemos, perdón, costaba 400 dólares y llevaba, yo lo he dicho una vez, llevaba como 6 horas poder llevar de Montevideo a Brasilia. Hoy tenemos un vuelo directo que sale de Montevideo a Brasilia Hemos bajado el costo a 256 y se puede llegar mucho más rápido que se llegaba antes. En tres horas uno está en, en Brasilia. Este es un ejemplo, pero de esa forma hemos conectado muchísimas ciudades que antes como Belo Horizonte, como Curitiba, que antes era muy difícil llegar de Montevideo. Esto hace que, esos, que se abran mercados nuevos para las exportaciones, para el turismo, pero también reciprocica eso porque acercamos el Uruguay a estas ciudades. ¿Cuáles son los principales desafíos que vamos a presentar para el 2012? Ustedes saben, la, la temporada para nosotros es muy importante y es donde hay una gran concentración de, de pasajeros, de tráfico, principalmente que va hacia Punta del Este. Y eso pa, no es, es un gran desafío para nosotros como aerolínea, pero también para todos los proveedores que trabajan con, con nosotros. Porque una aerolínea es una parte de un proceso, una cadena de valor bastante compleja, donde todos tienen que trabajar para que esa cadena de valor sirva y funcione en el horario que los vuelos puedan salir en forma puntual. O sea, requerimos la ayuda y la coordinación de una serie de proveedores. Y los principales que tenemos nosotros es el aeropuerto, eh, tanto el de Punta del Este como el de Montevideo, tenemos la aduana, tenemos eh, Puertas de eh, Candizur, tenemos ANCAP, son todos proveedores que tienen que poder lograr abastecer la gran cantidad de vuelos y pasajeros que tenemos en un momento puntual del año. Entonces no es solamente el desafío de que Pluna se presente, se prepare para esta temporada, sino trabajar, como antes dijo Sergio, con todos los proveedores, porque todos nos tenemos que preparar para que esto pueda funcionar bien. Uno de los principales objetivos que siempre tenemos y que eh, hemos estado trabajando mucho y seguimos y siendo, sigue siendo foco para Pluna es la puntualidad. Y la puntualidad depende de muchos de los que dije antes como lo, los proveedores, porque ellos también tienen que trabajar con nosotros. Y un problema que tenemos todos los años, que siempre que viene la temporada alta, es el, el ATC o el tráfico aéreo, los controladores de tráfico aéreo. ¿Por qué? Y porque ellos se ven con una sobrecarga de trabajo, porque sí, es cierto que vienen muchos más vuelos que se concentran eh, en ese periodo de, de la temporada, pero 
necesitamos poder trabajar con ellos y que ellos trabajen con nosotros para ver cómo poder manejar esos, esa concentración que tenemos de vuelos. Y es importante si Uruguay quiere seguir creciendo ¿no? como destino turístico, si queremos seguir atrayendo personas, tenemos que poder solucionar los problemas de infraestructura que tenemos. Y para eso estamos trabajando tanto con el Ministerio de Defensa como con los controladores aéreos para encontrar soluciones. No es fácil, pero es algo importante si queremos seguir creciendo como, como país. Estamos proyectando también un gran incremento de, de turistas este año, entre un 30 y un 40% y para eso nos estamos preparando, es por eso que Puna invierte en aviones nuevos, hemos traído tres aviones nuevos, el crecimiento es parte de nuestra estrategia, es algo, una constante que vamos a tener en Puna. Entonces tenemos que acostumbrarnos a poder cada vez manejar mayores volúmenes, tanto de aviones como pasajeros, y el crecimiento que van a necesitar nuestros proveedores para poder acompañar ese, ese crecimiento. También este año vamos a estar volando directamente a Punta del Este, desde Sao Pablo, de esa forma vamos a, a poder eh, acceder a un mercado nuevo que son los vuelos directos de Sao Pablo a Punta del Este y también vamos a crecer mucho en nuestras en ciudades secundarias. Por ejemplo, vamos a aumentar frecuencias a, a Córdoba, a Curitiba, a Porto Alegre a tener dos vuelos diarios. O sea, realmente Luna está apostando al crecimiento y al integrar y acercar Uruguay a la región. ¿Cuáles son los desafíos que, vamos, que nos presenta el 2012? El principal desafío que tenemos, una empresa que quiere crecer, es cómo crecer. ¿Dónde vamos a encontrar ese crecimiento constante que tenemos que buscar? Y estamos nosotros estudiando y viendo las posibilidades de crecer dentro de Chile. Chile es un mercado que ha venido creciendo, un mercado estable, realmente un mercado muy sólido, donde nosotros pensamos que podemos tener ventajas competitivas dado el tipo de avión regional que nosotros volamos. Así que el crecimiento para 2012 vamos a verlo viniendo de Chile, donde vamos a estar uniendo a Santiago con Concepción, Calamá y Antofagasta. O sea que Pluna va a estar volando el doméstico chileno. Algo impensable cuando se firmó este, este acuerdo de cielos abiertos entre Chile y Uruguay. Se pensó que nunca se iba a usar del lado uruguayo. Bueno, lo estamos haciendo. Estamos realmente utilizando los permisos que, que ha negociado el, el Uruguay. En materia de desafío para 2012, y un desafío que venimos ya teniendo hace años en la Argentina. Ustedes vieron que todo nuestro crecimiento ha sido hacia Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil es una economía importante, una economía pujante, una economía creciente. Pero también porque es una economía abierta que recibe a otras aerolíneas y nos han facilitado muchísimo el ingreso a ese país. La Argentina hemos tenido muchísimas dificultades. Una economía cerrada que protege a, a los jugadores, a las aerolíneas locales, a, la, a las empresas locales y, y está a, a la Argentina desconociendo tratados internacionales que se han firmado como el Acuerdo de Fortaleza que permitiría a aerolíneas para desarrollar la región, a aerolíneas de otros países volar a la Argentina. Bueno, Argentina no está cumpliendo con eso y nos está trabando el ingreso a la Argentina. Pero eso es un desafío que vamos a seguir trabajando porque la Argentina es un mercado muy importante y es base de la estrategia de Pluna, Uruguay siendo un país pequeño, estamos ubicados entre dos grandes como Brasil y Argentina, era lograr la conectividad a ciudades secundarias que no están hoy servidas entre Brasil y la Argentina principalmente. Por eso que eso es un componente muy importante y va a ser un desafío que vamos a seguir trabajando en, en este año. Después, los resultados, la tendencia han visto es positiva, estamos cada año mejorándonos, cada año estamos focalizando más el crecimiento y el control de costos para poder llegar a la rentabilidad absoluta, o sea que la última línea del resultado de Pluna sea positivo. No estamos ahí todavía, nos hemos acercado pero todavía no estamos ahí y vamos a seguir trabajando para lograr eso. Tenemos en 2012, las perspectivas no son a nivel mundial muy positivas, hay muchísima incertidumbre hoy, yo vengo ahora de, estuve en Europa, anteayer y hay mucha preocupación ahí de cómo se van a desarrollar las economías, qué rol va a jugar Estados Unidos, qué va a pasar con Europa, va a seguir dentro de la comunidad, se van a abrir los países, qué va a pasar con el euro. Eh, Brasil publicó su primer eh, trimestre negativo, de crecimiento negativo, las perspectivas para el 2012 son muy cautas de Brasil, o sea que hay una gran incertidumbre para el 2012. Nosotros estamos apostando al crecimiento del 2012, pero en un entorno que tiene signos de pregunta por los cuales nosotros vamos a ser cautos, vamos a estar estudiando la evolución de las economías y viendo entonces qué pasos tomamos nosotros. Pero quiero decir que tenemos que ser cautos porque no sabemos cómo el 2012 va, va a desarrollarse. 
Y después algo que dijimos de, 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 del momento que firmamos el, el acuerdo de compraventa de Pluna, nuestro objetivo, nuestro sueño, podría ser un día llevar a Pluna a la bolsa. Eh, o sea, que sea una empresa que cotice en bolsa, que sea abierto al público, que sea escrutinada por, por todas las normativas que hay y hacia eso seguimos trabajando. Porque una ampliación de capital a través del mercado de bolsa nos va a permitir un crecimiento más agresivo y pensar más allá de lo que estamos eh, planeando hoy. Pero todo a su debido tiempo. Como dijimos, primero tenemos que pasar el 2012 y lo vamos a hacer con cautela. Eso es todo, les agradezco a, a todos el haber venido. Y...